হ্যালো এভরিওয়ান আজকের ক্লাসে স্বাগতম এর আগের ক্লাসে আমরা ব্রেক স্টেটমেন্ট এবং কন্টিনিউ স্টেটমেন্ট নিয়ে কথা বলছি তারও আগের ক্লাসে আমরা ফর লুপ নেস্টের ফর লুপ এগুলো নিয়ে কথা বলছি আজকে আমরা ফর লুপ দিয়ে কোনো একটা প্রবলেম সলভ করে দেখবো আর কি ঠিক আছে তো দেখি প্রবলেমটা হচ্ছে ধরে নিই এরকম যে ইউজার একটা নাম্বার ইনপুট দিবে এবং সেই নাম্বারটা একটা প্রাইম নাম্বার কি না সেটা আমরা চেক করব ঠিক আছে সো লিখে ফেলি এখানে ফাইন্ড নাম্বার ইজ প্রাইম অর নট ওকে তো আমরা প্রাইম নাম্বারের সংখ্যাটা সংখ্যাটা কি জানি যে কোনো একটা সংখ্যা যদি এক দ্বারা এবং ওই ফর এক্সাম্পল টেন ঠিক আছে বা থার্টিন হ্যাঁ থার্টিন কি এক দিয়ে ডিভিজিবল এবং তেরো দিয়ে ডিভিজিবল এটা ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ডিভিজিবল না এই কারণে থার্টিন একটা প্রাইম নাম্বার ঠিক আছে কিন্তু আমরা যদি দশ একটা সংখ্যা চিন্তা করি তাহলে দশ কিন্তু এক দিয়ে ডিভিজিবল টেন দিয়ে ডিভিজিবল ওকে এক এবং হচ্ছে সংখ্যাটা ইটসেলফ এই দুটো দ্বারা তো যে কোনো সংখ্যায় ডিভিজিবল হবে বাট এই দুটো সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা যদি ডিভিজিবল হয় তাহলে সেই সংখ্যাটাকে আমরা প্রাইম নাম্বার বলবো না ঠিক আছে তো আমরা যদি এটা চেক করতে চাই প্রথমে তো ইউজারের কাছ থেকে একটা নাম্বার আমরা ইনপুট নিয়ে নিই এনের ভেতরে সেটা রাখতে চাচ্ছি ইন্ট ইনপুট এন্টার নাম্বার ওকে তো ইউজার নাম্বারটা ইনপুট দিয়ে দিল এখন আমরা চেক করব কিভাবে ফর এক্সাম্পল ইউজার যদি দশ ইনপুট দেয় আমরা চেক করব হচ্ছে এক দিয়ে তো ডিভিজিবল হবেই যে কোনো সংখ্যা এক দিয়ে ডিভিজিবল হবে তো আমরা এক দিয়ে চেক করার দরকার নেই আমরা চেক করা শুরু করব হচ্ছে দুই দিয়ে সো দুই থেকে ইউজার যেটা ইনপুট দিছে তার আগ পর্যন্ত কারণ ইউজার যেটা ইনপুট দিছে সেটা দ্বারাও তো ডিভিজিবল হবে এটা আমরা জানি তাহলে আমাদের চেকিংয়ের ক্রাইটেরিয়ার কি যে দুই থেকে শুরু হবে এবং ইউজার যেটা ইনপুট দিছে তার আগের সংখ্যাটা পর্যন্ত আমরা চেক করব যে এতগুলো সংখ্যা যেমন ফর এক্সাম্পল ইউজার যদি টেন ইনপুট দেয় তাহলে আমরা দুই থেকে নয় পর্যন্ত চেক করব যে এই দুই থেকে নয় এই সংখ্যাগুলোর কোনো একটা সংখ্যা দিয়ে এই ইউজার যে নাম্বারটা দিচ্ছে সেই সংখ্যাটা ডিভিজিবল কিনা ঠিক আছে তো আমরা ফর লুপ লিখব এই কারণে অবশ্যই কারণ একই কাজ যেহেতু আমরা রিপিটেটিভভাবে করব একবার দুই দিয়ে ডিভাইড করব তিন দিয়ে ডিভাইড করব চার দিয়ে ডিভাইড করব পাঁচ দিয়ে ডিভাইড করব একই কাজ বারবার করব ঠিক আছে সো আমরা এই কারণে ফর লুপ লিখব ফর আই ইন রেঞ্জ আমাদের রেঞ্জটা কিন্তু শুরু হবে দুই থেকে এন পর্যন্ত ইনক্রিমেন্ট হবে ওয়ান করে করে ওকে এন পর্যন্ত মানে এনের আগের সংখ্যাটা পর্যন্ত এটা আসলে চেকিং হবে ঠিক আছে তো আমরা ফর লুপটা লিখলাম এখন এর ভেতরে যে আমি কি চেক করব যে ইউজার যে ইনপুটটা দিচ্ছে সেটা ডিভাইডেড বাই আয়ের ভ্যালু অর্থাৎ আয়ের ভ্যালু দুই তিন চার এগুলো দিয়েই তো আমি ভাগ করে করে চেক করতে যাচ্ছি তাই না সো ইফ এন পার্সেন্টেজ আই ইকুয়াল ইকুয়াল জিরো অর্থাৎ ভাগশেষ যদি জিরো হয়ে যায় তার মানেই তো সেটা ডিভিজিবল আর ডিভিজিবল মানেই এটা প্রাইম নাম্বার না অর্থাৎ আচ্ছা এখানে একটা ইন্ডিকেটর হিসাবে আমি একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করি সেটার নাম দিলাম হচ্ছে ফ্ল্যাগ হ্যাঁ বা ফ্ল্যাগ যে কোনো কিছু দেয়া যায় এ বি সি ডি এক্স ওয়াই জেড হোয়াট ইন্ডিকেটর হিসাবে আমি এটা দিলাম যে ইনিশিয়ালি এটা জিরো দিলাম হ্যাঁ জিরো মানে হচ্ছে আমি ধরে নিচ্ছি ধরে নিচ্ছি যদি এটা ওয়ান হয় হ্যাঁ ওয়ান হলে এটা হবে প্রাইম না আর জিরো হইলে এটা প্রাইম এরকম হ্যাঁ সো ইনিশিয়ালি আমি জিরো ধরে নিচ্ছি তো এন পার্সেন্টেজ আই ইকুয়াল ইকুয়াল যদি জিরো হয় হুম তার মানে এটা ডিভিজিবল অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা সো ডিভিজিবল মানেই আমি ফ্ল্যাগের ভ্যালুটা চেঞ্জ করে দিলাম এবং ফ্ল্যাগের ভ্যালু ওয়ান মানেই হচ্ছে ওয়ান মানেই হচ্ছে এটা প্রাইম না হ্যাঁ এটা যেহেতু ডিভিজিবল তার মানে এটা হচ্ছে নট প্রাইম ঠিক আছে তো এভাবে করে পুরো লুপটা চলল আর কি হ্যাঁ ফ্ল্যাগের ভ্যালু ইনিশিয়ালি জিরো যদি এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করে তাহলে ফ্ল্যাগের ভ্যালু ওয়ান হয়ে যাচ্ছে রাইট 
এখন তাহলে ফ্ল্যাগের ভ্যালু ওয়ান অর্থ কী ফ্ল্যাগের ভ্যালু ওয়ান মানে হচ্ছে এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই হচ্ছে আর এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই হচ্ছে এটার অর্থই হচ্ছে এটা কোনো প্রাইম নাম্বার না অন্য কোনো সংখ্যা দিয়ে এটা ডিভিজিবল হচ্ছে রাইট সো আমরা এখন লুপ থেকে বের হয়ে আসলাম কমপ্লিটলি ফর লুপ থেকেও আমরা বের হয়ে আসলাম এখন আমরা এটা লিখতে পারি ইফ ফ্ল্যাগ ইকুয়াল ইকুয়াল ওয়ান ওকে ওয়ান কখন হবে যখন এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই হবে আর এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই হওয়া মানে দিস ইজ নট এ প্রাইম নাম্বার সো আমরা লিখব হচ্ছে প্রিন্ট নট প্রাইম রাইট আর ওয়ান যদি না হয় তার মানে ওয়ান না হইলে এটা ডেফিনেটলি জিরোই আসে যদি জিরো হয় অর্থাৎ এলস এলসে গেলে আমরা এটাকে লিখব হচ্ছে প্রাইম ওকে প্রাইম নাম্বার প্রাইম নাম্বার আর এখানে লিখে দিলাম নটা প্রাইম নাম্বার আশা করি জিনিসটা বোঝা গেছে ঠিক আছে তো আমরা একটু চেক করে দেখি মানে এই ইন্ডিকেটরটার উপরেই বিষয়টা ডিপেন্ড করতেছে আর কি হ্যাঁ যে এটা এটা স্যাটিসফাই করলেই ইন্ডিকেটরের ভ্যালু আমি ওয়ান করে দিচ্ছি আর ওয়ান মানেই হচ্ছে প্রাইম নাম্বার না প্রাইম নাম্বার না কেন কারণ অন্য কোনো একটা সংখ্যা দিয়ে ডিভিজেবল হচ্ছে হ্যাঁ তো আমরা একটু রান করে দেখি এন্টার নাম্বার আমি টেন দিলাম নট এ প্রাইম নাম্বার আমি জানি দশ কোনো প্রাইম নাম্বার না আমি হচ্ছে থার্টিন দিলাম ইট ইজ আ প্রাইম নাম্বার থার্টিন একটা প্রাইম নাম্বার আমি যদি সেভেনটিন দিই হ্যাঁ সেভেনটিন দিই সো ইট ইজ আ প্রাইম নাম্বার সেভেনটিন একটা প্রাইম নাম্বার আমরা জানি আমি যদি ফর এক্সাম্পল টোয়েন্টি ওয়ান দিই দিস ইজ নট এ প্রাইম নাম্বার সো আমার প্রোগ্রাম কিন্তু কাজ করতেছে ঠিক আছে আচ্ছা তো এইটা কিন্তু আরও একটু অন্যভাবে করা যায় আমরা যেহেতু ব্রেক স্টেটমেন্ট নিয়ে কন্টিনিউ স্টেটমেন্ট নিয়ে কাজ করছি সো ব্রেক বা কন্টিনিউ দিয়ে ব্রেক স্টেটমেন্ট দিয়ে দেখি আমরা এটা একটু করতে পারি কি না মানে কোডটাকে আর একটু এফিসিয়েন্ট করতে পারি কি না ঠিক আছে ওকে তো এখানে কিন্তু ওকে সো এখানে ইন্ডিকেটর আমি ইনিশিয়ালি জিরো রাখছি ওকে এই চেকটা তো আর করতেই হবে ইফ এন পার্সেন্টেজ আই ইকুয়াল ইকুয়াল জিরো ওকে এটা যদি জিরো হয় জিরো ইকুয়াল ইকুয়াল জিরো এটার মানে হচ্ছে যে ডিভিজিবল ডিভিজিবল মানে এটা প্রাইম নাম্বার না রাইট সো ভেতরে ঢুকেই আমি ফ্ল্যাগ এর ভ্যালুটা চেঞ্জ করে দিলাম এবং এখানেই আমি বলে দিলাম যে নটা প্রাইম নাম্বার কারণ এটা যেহেতু স্যাটিসফাই করছে এটা প্রাইম নাম্বার না এখন সম বিষয়টা হচ্ছে আমি যদি এটা করি নটা প্রাইম নাম্বার লিখে দিই ঠিক আছে তো একটা সংখ্যা যদি যেমন আমি ফর এক্সাম্পল এখানে যদি আমি এটাকে রান করি যে টেন দিলাম হ্যাঁ আমি দেখতেছি দুই বার নটে প্রাইম নাম্বার আসতেছে কেন দুই বার নটে প্রাইম নাম্বার আসতেছে কারণ দশের ক্ষেত্রে এইটা স্যাটিসফাই হচ্ছে দুইবার দুই দিয়ে আর একটা হচ্ছে পাঁচ দিয়ে দশ দুই দিয়েও ডিভিজিবল পাঁচ দিয়েও ডিভিজিবল বা আমি যদি আট দিই হুম আটের ক্ষেত্রে কতবার আসবে আট যদি দিই তাহলেও দুইবার আসতেছে ঠিক আছে কারণ আট দুই দিয়ে ডিভিজিবল আর চার দিয়ে ডিভিজিবল বাট আমার তো দুইবার আসার দরকার নাই আমি একবারই কোনো একবারই যদি পেয়ে যাই যে এটা হচ্ছে অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা ডিভিজিবল তখন নটে প্রাইম নাম্বার আসবে জাস্ট ওয়ান সিঙ্গেল টাইম রাইট সো আমি এখানে ব্রেক স্টেটমেন্টটা ইউজ করতে পারি যে হচ্ছে যখনই এটা একবার নটে প্রাইম নাম্বার চলে আসবে তখনই আমরা কিন্তু এই ফলুপটাকে ফলুপ থেকে এক্সিট করে ফেলতে পারি আমার আর ফলুপটা ফুল টাইম রান করার দরকার নাই যেমন যদি আমি ইউজার হচ্ছে এন এর ভ্যালুটা আট দেয় তো প্রথমেই কিন্তু সে সে দুই দিয়ে ভাগ করে দেখবে যে দুই দ্বারা ডিভিজিবল নটে প্রাইম নাম্বার এরপরে কিন্তু তিন চার পাঁচ ছয় এগুলো দিয়ে আর চেক করার কোনো প্রয়োজন নাই রাইট আমি কিন্তু আমার ডিসিশনটা পেয়ে গেছি এখানে আলটিমেট আনসারটা রাইট তো তখন আমি এটাকে ব্রেক করে দিতে পারি হুম এটা কোর্টকে আরও এফিসিয়েন্ট করবে এখন এটা তো নটে প্রাইম প্রাইম নাম্বার যদি না হয় তাহলে তো এটা আর হোয়াট ইফ ইট ইজ আ প্রাইম নাম্বার তো প্রাইম নাম্বার যখন তখন তো ফ্ল্যাগ ইকুয়াল জিরো রাইট সেক্ষেত্রে ওইটার চেকিংটা হবে হচ্ছে ফল লুপ শেষে আমরা কিন্তু ফল লুপ থেকে এই যে এখানে বের হয়ে আসলাম ফল লুপের ইন্ডেন্টেশন হচ্ছে এইটা ফল লুপ থেকে বের হয়ে এসে আমরা আর একটা ইফ স্টেটমেন্ট লিখতে পারি ইফ ফ্ল্যাগ ইকুয়াল ইকুয়াল জিরো হ্যাঁ মানে এই পুরা লুপটা চলার পরেও লুপ থেকে বের হয়ে আসার পরেও যদি ফ্ল্যাগের ভ্যালু জিরো হয় 
তার মানে ফ্ল্যাগের ভ্যালুটা কখনোই ওয়ান হয়নি ফ্ল্যাগের ভ্যালু ওয়ান হয়নি মানে এই কন্ডিশনটা কখনোই স্যাটিসফাই হয় করে নাই এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করে নাই মানেই এটা আসতেছে না রাইট তার মানে এটা একটা প্রাইম নাম্বার তখন আমরা প্রিন্ট করে দিব হচ্ছে প্রাইম নাম্বার হ্যাঁ একটা প্রবলেম আসলে এভাবে বিভিন্নভাবে সলভ করা যায় তো আমরা এটার আউটপুটটা দেখি কি হয় আমি যদি টেন দিই নট এ প্রাইম নাম্বার এখন কিন্তু একবারই আসতেছে কারণ আমি এখানে ব্রেক স্টেটমেন্টটা ইউজ করছি আমি ব্রেক স্টেটমেন্টটা যদি তুলে দিই তাহলে কিন্তু আমি যদি ব্রেক স্টেটমেন্টটা বন্ধ করে দিই তাহলে কিন্তু চলে আসবে দুইবার চলে আসছে রাইট তো ওকে এরপরে দেখি প্রাইম নাম্বারের ক্ষেত্রে জিনিসটা কাজ করতেছে কি না সেভেন্টিন একটা প্রাইম নাম্বার দিলাম প্রাইম নাম্বার সো প্রাইম নাম্বার এবং প্রাইম একটা নাম্বার একটা গিফের নাম্বার প্রাইম নাম্বার কি না প্রাইম কি না সেটা কিন্তু আমার এই কোডটা চেক করতে পারতেছে ঠিক আছে তো এভাবে আমরা ফরলুপ দিয়ে বিভিন্ন কোড লিখতে পারি হুম যেমন ফর এক্সাম্পল আমরা আরও একটা কোড লিখতে পারি যে হচ্ছে ফাইন দ্য ডিভিজার্স प्रथम तो वन तो सब संख्या डिविजर तर टू हाँ दुई हम दस डिविजर हाँ दस के दुईते भाग कर ले भागे शून्य भाग से शून्य मानी से डिविजिबल रईट तीन आसबें चार आसबें पाँच आसें ठीक है तपर हे छा सत आसबें आठ आसबें नय आसबें दस आस इट सेल्फ इज ए डिविजर अफ टेन रईट सो वन टू फाइव एंड टेन एगल हे दस डिविजर ओके तो ये क्यों करते क्योंकि आल्टिमेटलि दस के भाग करते वन दिए भाग करते टू दिए भाग करते থ্রি ফোর ফাইভ সব কিছু দিয়ে ভাগ করতেছি রাইট তো আমার তো ফলরুপের কনসেপ্টটা এখানে প্রয়োজন হবে তো প্রথমে ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নিয়ে নিই এবং সেটাকে আমি ইন্ডিজারে কনভার্ট করে নিচ্ছি নাম্বার এরপরে আমরা লিখব ফর আই ইন রেঞ্জ আমি এখানে ভাগ করা শুরু করব কত দিয়ে ওয়ান থেকে শুরু করব কোন পর্যন্ত ভাগ করব অর্থাৎ ইউজার যদি দশ ইনপুট দেয় তাহলে দশ দিয়েও কিন্তু আমি ভাগ করব ঠিক না কারণ তো দশ দিয়ে আমি ভাগ যদি করি তাহলে আমি লিখবো এন প্লাস ওয়ান অর্থাৎ এখানে আমি ম্যাক্স লিমিট যেটা দিই তার আগ পর্যন্ত হচ্ছে চেক হয় তো বা লুপটা চলে তো তো এনের ভ্যালু যদি টেন হয় তাহলে আমি যদি ওয়ান কমা এন লিখি তাহলে ভাগ হবে কিন্তু নয় পর্যন্ত নয় দিয়ে পর্যন্ত চেকিং হবে আয়ের ভ্যালুটা রাইট সো আমি এন প্লাস ওয়ান দিলাম মানে দশ প্লাস এক হয়ে যাবে যদি এন এর ভ্যালু দশ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এইটা হবে হচ্ছে ইলেভেন সো ইলেভেন হলে ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত চেক হবে ওকে সো আমি লিখব হচ্ছে প্রিন্ট সরি 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 এখানটা আগে চেক করতে হবে ইফ এন পার্সেন্টেজ আই ইকুয়াল ইকুয়াল জিরো যদি জিরো হয় তাহলে আমরা আয়ের ভ্যালুটা প্রিন্ট করে দেব ঠিক আছে যদি জিরো হয় আয়ের ভ্যালু প্রিন্ট করবো আর জিরো যদি না হয় তাহলে তার লুপ চলবে ভেরি সিম্পল সো আমি যদি টেন ইনপুট দিই ওয়ান টু ফাইভ অ্যান্ড টেন সো ডিভিজার্স অফ টেন ইজ কি ওয়ান টু ফাইভ অ্যান্ড টেন হ্যাঁ আমি যদি একটা প্রাইম নাম্বার দিই দেখি কি হয় ওয়ান অ্যান্ড সেভেনটিন সো শুধুমাত্র দুইটা প্রাইম নাম্বার পাওয়া গেছে দুইটা নাম্বার পাওয়া গেছে কি ওয়ান দিয়ে তো সব সংখ্যায় ডিভিজিবল আর সংখ্যা ইট সেলফ তারা তো ডিভিজিবল হবেই হ্যাঁ একটু আগে আমরা প্রাইম নাম্বার কিনা সেটা আমরা বের করছি প্রাইম নাম্বারটা দুইভাবে বের করছি আর কি ওকে ওকে এটা কিন্তু আর একটু এফিসিয়েন্টভাবে করা যায় বাট আপাতত এভাবেই করলাম হ্যাঁ তো আপাতত আই থিঙ্ক বোঝা গেছে যে ফর লুপ দিয়ে যে কোনো ছোটো ছোটো প্রবলেম আমরা কীভাবে সলভ করব ঠিক আছে আজকের ক্লাসটা এই পর্যন্তই থ্যাংক ইউ